Mheshimiwa Abdalla Chikota kule Msekwa utafuatiwa na Mheshimiwa Balozi Adadi Rajabu. Mheshimiwa Speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi kuchangia sekta hii ya kilimo ambayo ni muhimu katika maendeleo ya taifa letu. Lakini nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa jinsi anavyotoa miongozo yake kuhusu sekta hii. Lakini pili na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jinsi anavyo simamia yale mazao sita kimkakati wote ni mashahidi tumemwona waziri mkuu akitoa maelekezo kuhusu tumbaku kuhusu korosho kuhusu kahawa na mazao mengine hongera sana mheshimiwa waziri mkuu lakini kipekee ni wapongeze viongozi wa wizara hii mheshimiwa waziri asunga na manaibu wake wawili mheshimiwa Bashe na mheshimiwa Omari mawaziri hawa wamekuwa kishughulika mara kwa mara tatua kero mbalimbali mbali kwenye sekta ya kilimo na kipekee <coughs> ni wapongeze walivyosimamia msimu huu zao la korosho mwaka huu kama walivyosema wenzangu changamoto kwenye zao la korosho zimepungua kama sio kuisha kabisa kwa sababu tumeona kwanza mnada ilikuwa wa wazi ule mtindo wa kubidi siku mbili kabla wanunuzi wa korosho ulifutwa na wafanyabiashara walikuwa wanunua wanabidi korosho pale pale wazi wakati wa kulima wanashuhudia hongereni sana lakini vile vile malipo kwa wakulima uliwekwa time limit ya siku nne tumeshuhudia sasa wakulima kilipo kwa wakati na hivyo kupunguza manunguniko katika msimu huu mheshimiwa speaker nina mambo mawili ya kuishauri serikali yangu irekebishe swala la kwanza kama walivyosema wabunge wenzangu waliopita ni swala la vifungashio magunia naiomba wizara isimamie ipasavyo ili kuhakikisha kwa magunia yanapatikana kwa wakati. Magunia sipopatikana kwa wakati ubora wa korosho unaathirika. Lakini vile vile swala la upatikanaji wa vifungashio kwa wakati lisiachiwe tu bodi ya korosho. Kwa sababu tumeona maelekezo hapa yametolewa kwa msimu wa mwaka huu itakuwa bodi ya korosho na na bodi ya mazao mchanganyiko. Naomba hata vyama vya ushirika wapewe kazi hii ili kupunguza kabisa wa, wa, upungufu wa magunia katika msimu. Swala la pili ni kuhusu pembejeo. Naomba sana pembejeo ya sulfa ipatikane kwa wakati na iwe na ubora unaotakiwa ili isiathiri za uletu la korosho. Kuna dalili zote ambazo zinaonekana sasa hivi kwamba biwatilifu na pembejeo zinaoingia sokoni sasa hivi hazina ubora na hivyo kuporomosha uzalishaji wa korosho wetu. Naomba sana mmeanza vizuri wizara. Waziri na manaibu wako mnangaika sana. Ebu simamieni upatikanaji wa viwatilifu na pembejeo bora ili uzalishaji wa korosho wetu uweze kuongezeka. Tunaweza kabisa kuongeza uzalishaji wa korosho na tukawa wazalishaji wa kwanza Kiafrika. Hilo linawezekana kabisa. Kwa sababu msiku msimu wa 2018-19 tulishafikia tani laki mbili na kumi na tano kwa hiyo hicho kitu tukiongeza kusimamizi kwenye korosho tunaweza tukaongeza kiafrika uzalishaji wa zao la korosho mheshimiwa speaker mchango wangu wa pili ni kuhusu ushirika mheshimiwa speaker ushirika lilitegemea ushirika litegemea kwa iwe kimbilio la wakulima lakini ushirika wetu na changamoto nyingi sana na mimi najiuliza changamoto ni nini sheria yetu namba sita ya mwaka 2013 sheria yetu ni mradi hana hana meno tatizo ni tume ya maendeleo shirika haina ubavu au kuna changamoto katika shirika letu la ukaguzi kwa wasko kwa sababu ushirika sasa hivi sio kimbilio la wakulima mheshimiwa speaker ningependekeza kwa sababu wizara kilimo na wataalamu wengi na mheshimiwa hasungo anaweza hebu unda timu ndogo ya wataalamu kutoka sekta kwenye, kwenye sekta mbalimbali wa uchunguze ushirika ili waje na mapendekezo ambayo serikali itaamua kufanya maamuzi ili kama tatizo ni sheria basi leo bunge turekebishe kama ni mrajisi basi apewe meno ili tujenge wa, wa shirika wenye watumishi wa adilifu ushirika ambao unajibu kero za wakulima ushirika ambao utakuwa na kupesheka ukienda kwenye mabanki utapata fedha za kununua mazao baada ya kutoka sasa hivi mheshimiwa speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi naangua mkono hoje asante sana mheshimiwa Abdalla dadi chikota